如果你的余额每天都会在凌晨翻倍，那即使你现在只有一块钱， 3 8天之后，你也会成为亿万富豪。但在这种游戏里，人性才是最可怕的东西。亲人各怀鬼胎，都在打着自己的算盘。我刚一推开门，就看到混混大叔正在纠缠七号。他解释道：“他没有恶意，只是看我们走得近，想要加入到我们。这混蛋，到现在还想着搞小团体。他的小动作太多了，我没有理会，反而质问他。”几天前，你偷偷去五号的房间做了什么？还有，五号闹出那么大动静的时候，你为什么坐视不管？这绝不是你的性格。换到平时，你早就吵吵着要干掉他了。大叔见我识破，冷冷的笑了一声：“你果然在一直偷偷观察我们呢。”说罢，猛地向前走了一步。我下意识的做出反击姿态，可他只是轻轻的伸出了手。一号，我们和解吧。我冷哼一声：“你不用跟我示好，只要老老实实的待在这里。”我就不会对你下手。说吧，转身离开了这里。狡猾游戏开始第五十四天，奖金终于突破一百万，而教授的策略也初见雏形。大家不再焦虑，反而慢慢习惯这里的生活。每天一万块的生活费，有时候并不能花完。教授提议可以把剩下的钱存起来，等有需要的时候一起支出，还会附带百分之二十的利息。这将会由他每天统计账目。不得不佩服教授的智慧，这简直就是银行的雏形。经过他的管理，影棚里迎来史无前例的宁静。然而暴风雨却悄然降临。那天教授突然找到我聊天，我们探讨主办方为什么会举办这样的游戏，大概是因为那些财阀、金钱和权力都达到顶峰之后，实在找不出更刺激的东西，所以制造出这样的游戏。看我们七个穷途末路的人会因为欲望做出何等卑劣的事情吧，就像古罗马的斗兽场一样，我们穷人只不过是他们的玩物而已。正聊得起劲的时候。我们的谈话被打断了。十六号，他总觉得我们在密谋什么阴谋，想要强行加入我们的谈话，却被教授拒绝了。六号瞬间暴怒，一脚踹在教授身旁：“你们算什么东西？就不能好好和我说话吗？”换做平时，我可能会忍下去，但现在不会了。他已经逐渐脱离了我的控制。六号，你又算什么？说罢，一脚把他踹翻在地。我阴沉着脸：“六号，你给我站起来，是时候算算。”这段时间的账了，我一拳一拳地轰在他脸上，直到他再也站不起来。看着他的眼里还是那种桀骜的表情，我不由得产生疑惑：是我打的还不够吗？还是他有什么底牌？之前就怀疑过，他是不是偷偷制作了武器？难道已经准备好了吗？我正准备继续动手，一次性打服他，他却接连向我求饶，承诺他以后会变得老实，祈求我千万不要再打了。这一点让我觉得更加可疑。我叫他起来。仔细搜查了他的身体，很干净，没有找到任何武器。我正苦恼要不要继续教训他一顿，直到他自己说出所有的秘密。可其他参加者已经围了上来，再继续打下去，只会让他们觉得我是个霸凌的混蛋，继而得到更多的针对。我停下了手，对六号好言相劝：“我有很多机会可以把你赶走，但我不知道替代你的新选手会是什么样的人。把你留下，是因为你更好控制，这是你最后的机会。”如果你再敢胡闹的话，我会把你打个半死，然后扔出去。